kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yaprakları sararan ve kökleri çürüyen hasta bir orkide var. Bugün sizlerle beraber bu şekilde hasta olan orkideleri nasıl bir kök bakımı yapılmalı ve bu kök bakımındaki bir takım püf noktaları da sizlere göstererek anlatmaya çalışacağım. Ve orkidemizin hızlı bir şekilde gelişim gösterebilmesi için evde hep birlikte bir saksı yapacağız orkidelere göre. Bunun için bir pet şişe gerekli. Sizler de elinizde bu şekilde bir pet şişe varsa e, orkide saksısı yapmak için değerlendirebilirsiniz. Hemen başlayalım. Hemen pet şişenin üzerindeki kağıdı çıkarıyoruz. Ve şimdi e, saksımız için pet şişeyi belirli boyutlarda keseceğiz. Burası önemli. Orkidelerde kesinlikle büyük saksıları tercih etmiyoruz. O yüzden orkidenin kendi orijinal saksısı boyutunda bir ayarlama yapacağım. Sizlere de tavsiyem kesinlikle orkidelerinizi satın aldığınız zaman hemen saksı değişikliği yapıp büyük saksılara kesinlikle ekmeyin. Bakın bu boyutta kesiyorum. Çünkü orkideler her zaman sıkışık ve dar saksıları severler. Çünkü orkide kökleri sıkışık oldukça daha hızlı gelişir. Zaten kendi doğası gereği de e, bu şekilde büyürler. Evet hemen bakın üzerini çizmiştim ve çizdiğim boyutlarda e, şu anda kesiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer hemen beğen tuşuna basıp kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Evet pet şişeyi bu şekilde kestim. Şu anda kenar kısımları keskin olduğu için kenar kısımlarını ocak üzerinde biraz keskin yerleri yumuşatmaya çalışacağım. O yüzden de biraz çizdiğim yerden birkaç santim üzerinden kestim. Özellikle orkidenin yapraklarının ve dallarının zarar görmemesi için bu işlemi yapıyorum. Evet bakın elinizle düzeltebilirsiniz. Zaten plastik olduğu için ocak üzerinde hemen yumuşuyor. Ben aslında kesimi çok da güzel kesemedim. Fakat sizler daha da düzenli kesmek istiyorsanız daha da ölçülere göre kesebilirsiniz. Özellikle orkidelerimizin köklerinin çürümemesi için ve saksı dibinde su birikmemesi için bakın bu şekilde delikler açıyoruz. Bu çok önemli. Mutlaka altına delikler açmanız gerekiyor. Sadece bakın gördüğünüz gibi bu boyutta her bir köşesine delik açmaya çalıştım. Aynı zamanda orkide saksısının bakın e, kenar kısımlarına da çok küçük delikler açıyorum. Kesinlikle çok büyük delikler açmayın. Eğer büyük delikler açarsanız orkide hızlı bir şekilde nem kaybedecektir ve kök gelişimi durur. Evet orkide saksımız şu anda hazır. Bakın bu boyutlarda delikler açtım. Ve artık orkidemizi bu saksıya ekebiliriz. Orkidemiz gördüğünüz üzere biraz hastalıklı bir orkide. Hem mantar hastalığı vardı hem de üzerinde trips böcekleri vardı. E, fakat mantar hastalığı durdu. Zaten bakın durduğunun yaprağının kurumasından ve özellikle gövde kısmında e, çürük kalmamasından, siyahlıklar kalmamasından anlayabilirsiniz. Şimdi orkidemizin köklerini dezenfekte edeceğim. Çok az çürümeler var uç kısımlarda. Genel olarak aslında kökleri iyi. Eğer orkidelerinizi yeni bir saksıya ekecekseniz mutlaka önce üzerindeki çürüyen kökleri bir makas ile kesmeniz gerekiyor. Fakat kökleri keserken çok kesmenize gerek yok. Sadece içi boşalan kökleri kesin. Ve orkide köklerini mutlaka yeni bir saksıya almadan önce dezenfekte etmeniz gerekiyor. Bu dezenfekte işlemini ister Arap sabunlu su ile ya da oksijenli su ile yapabilirsiniz. Eğer direkt Hasta olan bir orkideyi, mesela tris böceği ya da unlu bit hastalığı olan bir orkideyi yeni bir saksıya ekerken dezenfekte etmezseniz bu hastalık yeni saksıda da devam edecektir. Bu yüzden mutlaka e, dezenfekte ederek yapraklarını ve köklerini dezenfekte ederek başlayın. Elimde oksijenli su var. Hemen oksijenli su karışımı hazırladım. Biraz oksijenli su, biraz da su koydum. Ve şimdi köklerinin her tarafına iyice püskürtüyorum. Böylelikle yeni saksımızla orkidemiz daha rahat bir şekilde gelişimini sağlayacaktır. Evet orkide köklerini dezenfekte ettim. Şimdi sizlere özellikle orkide köklerindeki çürümenin devam etmemesi için sadece çürüyen ve temizlemiş olduğumuz kesilen kök uçlarına bakın bu şekilde 
tarçanın içerisine batırıyoruz. Bu çok önemli. Bu tekrar çürümesini engelleyecektir. Fakat kesinlikle tamamen kökleri e, toz tarçın dökmeyin. Evet şimdi saksımız hazır ve ekim işlemini yapıyoruz. Drenaj oluşturabilmesi için ben her zaman kil bilgelerini en alta koyuyorum. Böylelikle orkide köklerinin direkt e, suyu fazla alıp çürümesini de engellemiş oluyor. Orkide köklerini zarar vermeyecek şekilde bakın saksımızın içerisine yerleştiriyorum. Bu şekilde orkidemiz bakın kökleri şu anda bu saksı için gayet e, yeterli. Evet ilk olarak kirbilyesi koyduk ve şimdi üzerine hindistan cevizi kabuğu koyacağım. Ben genelde orkidelerimi hindistan cevizi kabuğu kullanıyorum. Çünkü nem tutma kapasitesi çok yüksek ve orkidelerin hızlı bir şekilde e, kök vermesine yardımcı oluyor. Özellikle belirtmek istiyorum hindistan cevizi tozu kullanmıyorum bakın hindistan cevizi kabuğu yani ağaççam kabuğu gibi bir kabuk bu da. Bu hindistan cevizi tozuna göre orkidelerin gelişimi daha iyi desteklediğini düşünüyorum. Eğer hindistan cevizi tozunu ek, ek, e, ekecekseniz onu e, ayrı bir saksı ekmeniz gerekiyor. Evet hindistan cevizi kabuğunun üzerine özellikle yosun koyuyorum ben en orta kısmına. Yosun da yine nem tutma kapasitesi çok yüksek ve özellikle yeni kökler çıkarmasını çok destekleyecek. Böyle bakın spagnum yosunu kullandığım yosun. Orkidemizin köklerinin hemen iç kısmına özellikle tam orta kısmına koyuyorum ki orkide köklerindeki nemi sağlayarak hızlı bir şekilde yeni kökler çıkarmasını destekleyecek. Evet yeterince yosun koydum ve şimdi üzerine artık tekrar hindistan cevizi kabuğu ile doldurup bu işlemi tamamlayacağım. Üzerine hindistan cevizi koyarak yosunun iç kısmında nemli kalmasını sağlayacağız. En üstte hindistan cevizi kabuğu ile kapatıyorum ve özellikle bu şekilde ekerken bir iki kökünü de dışarıda bırakırsanız orkideniz daha iyi gelişecektir. Bu da yine püf noktalarından bir tanesi. Bu şekilde bakın bütün saksının üst kenarlarını hindistan cevizi kabuğu ile dolduruyorum. Ve artık orkidemiz hazır. Bakın evde kendi saksınızı orkideler için bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi bir kökü de dışarıda kaldı ve özellikle kökleri kenarları getirmeye çalıştım. Çünkü sulama için bu çok önemli. Eğer kenarlardan kökler gözükmeseydi sulamayı biraz daha zor yapardık. Çünkü sulamayı köklere göre yapıyoruz. Bu da yine bir püf noktası. Şimdi ilk suyu veriyorum. Çok fazla su vermeyeceğim. Zaten e, toprağımız biraz ıslaktı. Evet bu kadar. İçerisinde 5 dakika bekletip bunu bu şekilde süzüyoruz ve daha sonra gelişimini de sizlerle birazdan paylaşacağım. Evet bir ay sonraki halini sizlerle paylaşmak istedim. Bakın yeni kökler çıkarmaya başladım ve gördüğünüz üzere yeni bir çiçek dalı çıkarmaya başladım. Aynı zamanda e, zaten var olan bir çiçek dalı vardı ve onu budamıştım. Bakın oradan da yine bir çiçek dalı çıktı. İki ay sonraki halini de hemen göstermek istiyorum. Çiçek dalımız yeterince artık büyüdü ve bol bol yeni kökler çıkardı. Her zaman olduğu gibi kanalımda sonuçlar almadan sizlerle paylaşmıyorum. Her zaman bu konularda dürüst olmaya çalışıyorum. Gördüğünüz üzere gayet güzel gelişimini sağladı ve saksı içerisindeki bakın yosunlar da aktif görünüyor. Ve yeni kökler çıkarmasına yardımcı oluyor. Bakın hemen orkide gövdesine yakında görmek üzere olduğunuz gibi yine birçok yeni kökler çıkmaya başladı. Bu da e, orkidemiz için seçtiğimiz yöntemin orkidenin e, bu yöntemi sevdiğini bize gösteriyor. Yani sizler de eğer evlerinizde e, orkideleriniz varsa kendiniz bu yöntemle saksılar yapabilirsiniz. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer ve videomu beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma abone değilseniz bana destek vermek için abone olabilirsiniz. Ve bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınıza dönmeye çalışıyorum. Çok fazla yorum geldiği için bazen bazı yorumları göremeyebilirim. O yüzden kusura bakmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.